，我想你可能是误会了，我不是记者。你不是记者？你你也可能是因为看到我拿这个，所以以为我是记者吧？但其实我不是。那你是做什么的？我是一名拍客。不好意思啊，刚才没有跟你讲清楚。谁让你进来的？我刚刚进来的时候，没有人问我。那我现在问你，你进来干什么？我为什么要告诉你？这栋大楼里，没有几个人敢这样跟我说话。我现在怀疑你窃取我们公司的资料，我要检查你的摄像机。你没有权利这么做。我有权利叫保安。我不敢保证能够查到什么东西，但是我保证，你一定会很麻烦。那你就干脆叫保安好了。接着。哎。现在我皮夹上有你的指纹了，跟我去见保安。不要走。哎。怎么是你啊？他偷东西。他偷东西啊。他他偷什么？偷我钱包。抢回来了，是啊。啊，对了，我们人到齐了，去看一下吧。好。欢迎欢迎。你好，子森。你好。你好，马董。好，这里呢，我要介绍一下，这位就是徐然，这是马董，这是苏森，这是陈生，三位欢迎到来，来到里面吧。啊，嗯，你好，请问研发部在哪儿啊？你是？哦，我是新来的，呃，那天来报道的时候没有问清楚。啊，请上二楼。哦，好，谢谢。我现在是在环球酒店顶层的平台。我在这里发现了一件很有趣的事情，在这里有人养了一只小猫，这里有一只猫食盆，还有只水盆，可是不知道是谁养的，会是这里的服务员或者是厨师吗？是你养的这只猫啊？你怎么在这儿？跟踪我？哦，送
了你。收到礼物啊！谢谢你上次救了我，也谢谢你昨天帮了我。谢谢。以后少到这儿来乱跑啊！为什么呀？这是天台，穿高跟鞋很危险。提醒你，酒店员工都去参加迎盛大活动，清洁工要提前下班。你只要到早上九点前，都不会有人上天台。你真是个疯子！别那么激动嘛。我只想跟你说一声圣诞快乐。啊、还有，打完这通电话，你的电话也要去过圣诞节喽。手机信号被人屏蔽了。有人吗？我电话也屏蔽了徐总人呢？我又不是他的小尾巴，他在哪里？我怎么知道啊？那你的助理是怎么当的？喂。Yes. 徐总人呢？不在服务区。你继续打给他。有没有人啊？今天是平安夜，所有的人都在下面忙，没有人会到天台上来。没关系。没关系，他们要到明天早上九点才来上班。我们俩在这待一夜会冻死的。你不是从来也不怕冻吗？什么？你就喜欢喝醉酒的时候睡在露天的地方，你根本也不怕冻啊。可是现在没有酒啊，只有这个。怎么样，联络上了吗？还是没有联络上。至少这样不会太冷了。我才不会用像你这么蠢的方法呢！酒店的清洁工到底什么时候来啊？不会真的是要到明天早上吧？你学的我像是在跟你开玩笑吗？
。呀，你看，都准备好了，都在等我们呢。啊，哈哈。苏苏，谢谢。来来来来来，马总，先生，来来，来，我们各位高管。来，麦瑞飞，江总监，我敬你一杯。我知道你是营销冠军，也知道你是徐总一手带出来的队伍，你们是好朋友。我进 V 公司，不是因为我是徐总的好朋友、过老搭档，而是因为我的实力。当然，你千万别误会我的意思，嗯。我的意思是，我想听听你的意见，因为你们是好朋友嘛。你看今天晚上，徐总到现在都没有来，是不是对我有什么意见，或者说对我们的人事安排有所不满？没关系，你直说好。哦，我想你误会了。徐总今天心情很好，他应该是有其他的事情吧？那最好。我个人非常欣赏你。我希望我们以后合作愉快。失陪了，来，我敬你们一杯 ，Merry Christmas。你看这些人的嘴脸，一个晚上还没有结束，就跟苏珊王打得火热。江东啊，你最大的毛病就是爱计较。你已经跟定徐安，你管他那么多干嘛呢？我就是看不惯。看不惯就不要看。很多时候，就算我看不惯，我也得看。就好比，好比你喽。各位亲爱的同事们，今天真的非常的高兴，可以和大家一起共度这个愉快而美妙的平安夜夜晚。今天，我们所有的高管聚集一堂，但是更重要的是，有三位从法国远道而来的董事局成员和我们一起共度这个平安夜，大家掌声欢迎他们。这个时候，我要请出一个人，他就是我们新任的大中华区总裁苏三旺，有请。苏三，由你现在来为大家致辞，来。今天是个特别的夜晚，在这个夜晚，有这么多的好朋友跟我一起度过，我觉得非常的荣幸。虽然今天是第一次到公司来。但是我已经充分的感受到大家对我的热情，在以后的工作当中，我希望能和大家合作愉快，为公司创造出更多更好的业绩。我宣布，平安夜庆典现在开始。在这里，我们还有一个非常特别的亮灯仪式，由我来主持，由我们的苏婶来按灯，好吗？我们一起来倒数，五。四、三、二、一，苏三。
能看到我们那个飞机吗？你还有别的章吗？都那么久了，没有一个人上来救我们的。你还有纸吗？纸。就这个了。你要用这个飞啊？喂，你确定这个飞得下去吗？喂，你疯了吧你？飞机太小了，下面的人可能看不见。我把西装扔下去，一定会有人注意到的。你盯着我看干什么？我这件衣服是不可能牺牲给你的。情况怎么样了？他需要长时间的休养。医生说，他现在的健康状况受不得任何劳累。确实相当的遗憾呐。其实苏张望这个人，他是一个天才，他能够从铁公鸡那里挖到钱。不过现在一切都完了，我们不得不把他送回巴黎总部疗养。指挥啊，我们得重新评估一下整个策略了。你会继续留在这里，一切按照原样不变。我相信，你们仍然是一个优秀的团队。叶柔，那就麻烦你留下来照顾一下苏长旺。应该的。拜托了，陈诚，我们走。好的，拜托你。慢走。李总，这个能算是圣诞礼物吗？起码对我太太来说是的。不用穿长袍戴面纱，她会很高兴。好了，您先回去休息吧，只有我呢。好吧。那你照顾一下他，有什么紧急情况马上通知我。放心。喂，谢小姐吗？我捡到一个纸条，上面说徐先生被困在酒店天台，让你赶快去救他。你，你是不是也很冷？干什么呀你？你你耍流氓啊！放开我！我没有耍流氓，两个人抱在一块可以相互取暖，要不然咱们俩今天可能真的会冻死的。你别用这种骗小孩子的手段来骗我，你是想占我便宜啊？谁想占你便宜了？我告诉你啊，在南极可考的科学家，遇到危急的情况，就是这样互相抱着取暖的。你你真的是搞科研的？谁告诉你我是搞科研的？像你这种大人物，我早就已经看出来了。哎，对了，你刚才，哎呀，就是那件西装一定很贵吧？还好吧，五万多。五万多？我两年多的工资就被你这么随便扔下去了？也太浪费了吧！我花了这么多呀！你爸妈给你取这个名字，是不是就话多的意思啊？整天都齐齐齐齐的，跟麻雀一样。才不是呢！我爸妈当年生我的时候啊，他们两个人的岁数加起来刚好是七七四十九，而且他们俩还是当年姐弟恋呢，可浪漫了，够洋气吧？你少丫头，我都快冻死了，你还能笑得这么开心？哇，下雪了哎！哎，你不觉得平安夜能够看到雪是一件非常浪漫、非常美好的事情吗？我不喜欢下雪的天气。为什么？你不要问我这么多。有问题。
你当狗仔就那么喜欢挖别人的隐私啊？我不是狗仔，我只是个拍客，我没有想要挖你的隐私。况且，我连你的姓名叫什么我都不知道，我只是想知道，作为你这样一个大人物。为什么会有这样的怪癖？喜欢在喝醉酒的时候就躺在露天的这种地方睡觉，而且上次要不是我出现的话，早就已经死了。一下雪你就这么沉默，你是不是在下雪的时候发生过什么故事啊？我没有故事。你别逗我了，就凭我那么多年的拍客经验，一定有问题。我不想跟你说我的过去，你好好想想怎么熬过今天晚上吧。好吧，其实我觉得刚才那个方法好像挺管用的，现在也就不怎么用了。哎，我给你做个游戏吧，这是我爸爸在我小的时候教我的一个快乐游戏，其实说白了也就是交换礼物。小时候我拿我最喜欢的一个布娃娃换来了一根拐棍，拐杖算什么礼物啊？当时我拿到拐杖的时候，我也不高兴。可是后来我爸告诉我，正因为我不需要这根拐棍，所以这就是我的快乐。而且我爸还说，如果你学会了方法，快乐其实很简单。你爸说的话还挺有意思的。那你能不能告诉我，两个快要冻死的人，有什么可以快乐的？至少要冻死的是两个人，而不是你一个人。哎，我刚才还偷偷的帮你许了个愿望。帮我许愿？我呢，平时的愿望就是希望世界和平，身体健康，所以我可以匀出来一点给你。我希望你每天都可以开开心心、快快乐乐的，不会有烦恼。去洗澡。Merry Christmas。谢谢。乐极生悲呀、啊！我就说那棵圣诞树有问题嘛。人生就是这样。前一秒钟还在世界顶端洋洋得意，后一秒钟，居然被一个圣诞树激得心律不齐了。我提醒你们啊，别再说那棵圣诞树是李总定的了，要不然他跳进黄河都洗不清了。徐总，这封信是今天早上放在我桌上的。好，谢谢。怎么了？不好意思，我们改个时间再聊吧。喂。怎么样？这份迟来的圣诞礼物还算惊喜吧？是的，树芽它还活着，但我想它也许早就把你给忘了。你是秦真，他是徐家。哎，不如猜一下，接下来你将会怎么样倒霉吧
是你。没事吧？你有没有听到我说话呀？哇！我不叫魏，我叫徐然。你就是徐然啊苏瑶，你回来吧，我不怪你你刚刚看一下邮件，我转发了一个视频，有人爆料我们公司高层涉嫌诈骗，点击已经超过一百万，评论和转发都已经超过二十万了，而且现在还在陆续的传播中。呃，喂，对不起。喂，你好，呃，不好意思，徐然的电话他落到我这儿了。如果您找他有急事的话，你可以通过其他的方式去联络到他。呃，谢谢。走。哎，徐总，我有急事找您，有时间吗？简单，上午什么安排、啊？齐总，今天上午有三个会议，时间都已经安排满了。很急，而且我今天早上已经给您打电话了，可是你没带手机
。嗯，您可能没带手机。啊，我忘了拿手机，把会议时间推迟半个小时。好的。进来吧。最近，神东管大的辣椒叔，就是在下。据曝光，两大外资银行高管征夫丑闻之后，再次揭露外企黑幕。全世界最大的快速消费品公司某高层，曾经涉嫌过严重的欺诈行为。此人踩着别人的尸骨，爬上了通天的禅梯，成为社会瞩目的精英。但，原始积累的罪恶，就彻底被掩盖了吗？请关注本人的后续报道。就差直接点公司名了。有心的网友到网上一查就知道，全球最大的消费品公司就是 V 公司。这是一种勒索。现在媒体上爆料，等我们跟他接触，再跟我们要大笔的封口费，太可恶了。这个辣椒叔是什么人？一个网络红人，专门爆料大人物。他标榜说每个大人物都有不可告人的秘密，所以他在网络上有很多粉丝，而且爆料的可信度也很高。很多人因为不想自己出面，所以把材料拿给他，让他来曝光。他手上就有一些核心的资料。我建议，我们公司的高层可以做一次秘密的内部核查，自己找出问题，总比别人击破的好。事实上，我已经开始了一些暗访。不需要这么做。我只要你们两个回去帮我做一份评估，如果网上说的这件事情是真的，对公司的公关部以及销售部会造成多大的影响？下班前把这份报告给我。对了，徐总，还有什么事啊？我今天早上为了这个事情给您打电话的时候，不小心打扰到您的私生活。啊，没什么，我只是忘了手机。我明白。我只是想向您保证，今后如果公司出现任何有关于您私生活的传言，来源绝对不会是我。我很尊重您的个人隐私，也很痛恨那种打探和传播别人隐私的行为。你想太多了。我只是把手机忘在了别人家里。您昨天和今天穿的衣服是一样的，相信公司的女性员工都会发现，他们一定会想，徐总昨天都去哪儿了？这些年来，你每天都换衣服，但除了今天。我老板居然昨天晚上都没有回酒店。今天看来他穿了一套和昨天一模一样的衣服进公司，唉，公司女职员的心啊，全都要碎掉了。嗯，那只是个意外，你们不应该想多的。不多想才怪呢。唉，看来我老板已经有女朋友了。唉，那真的是个意外，他没有女朋友。你怎么知道？我猜的，去。嗯，电话响了，先吃饭吧。哎呀，你接吧。喂，哎，是你呀、啊。哦，你看你怎么方便吧，或者你来找我，我把手机还给你。嗯，不客气，好。拜拜。你什么时候满心电话了？也不给我说一声，我看看。看看，这是我老板的，不是我的，是他落我这儿了。你老板的手机落你这儿了？行啊你。什么呀？你先赏金了。金狗王。值了夜班、啊，不辛苦。我喜欢夜班，白天可以休息，关键是多点时间可以找女朋友。哦
执行记录，接近五次，出警四次，一次在电话里面解决，都是治安纠纷。嗯，好，交班吧，回去啊，早点睡个觉，嗯、啊，不睡找女朋友睡，我不着急，我妈都着急啊。是交通法规，更重要是漠视生命，导致在市区街道内高速行驶，并且危及微笑警官的生命。试问，如果我有一点对生命的尊重，就不会将车直接对微笑警官撞过去。试问，如果不是微笑警官身手敏捷，这句写的挺实在的，也许我就害了一名优秀的人民警察。哎呦，写的不错。那当然了，谁没当过班干部、啊？嗯，照你这么写，这是谋杀案还是交通事故啊？这样才深刻嘛。哦，魏警官，我毕业好长时间了，都快忘了差不多了，你让我过关好不好？拜托拜托。汲取教训啊！一定。你的检查我可入党了、啊，希望你吸取教训，把真正的交通法规放在心里面，对自己负责，也是对别人负责。你听到没有？喂，魏警官，我车标掉了。哦，我认识有人卖这个的。我是说在你们这儿掉的，在这，不可能。我车停在你们派出所楼下，就在你们眼皮子底下，车标就掉了，你不负责谁负责？要是真的在我管辖区域里面掉的，我绝对能找回来。三天。徐总，又有新的视频，你也是嫌疑人之一。这个人还挺像我的，徐总，你看这件事，要不要请叶柔找拉教授谈一下？我当年在美国毕业之后，的确是开过一家软件公司。我私募了一笔资金，大部分的投资人都是唐人街的华人，他们非常看好我手上掌握的核心技术。可是谁也没有想到。在我的技术要发布前的一个星期，另一家公司把我的技术抢先发布了。公司破产了，所有的股东都血本无归。他们都以为是我事先悄悄地把技术卖给了别人。这件事情发生之后，我在美国待不下去，所以才回了国。你现在让叶柔去找辣椒叔说什么呢？我从来都没想过要隐瞒这件事情，而且我也做好了准备，我会承担一切可能产生的后果。可是公众误会了怎么办？会影响公司的形象啊！张总监，我有话问你。我已经调查过了，徐总的资料只有在人事部存档，可是现在辣椒叔爆料出他之前的事，很显然是有人泄露了机密。你知道是谁吗？我怎么知道
你以为我这个干嘛？会不会是你？当然不是我啦！我告诉你啊，如果让我知道是谁出卖我老板，我一定要他好看。怕了吧？吓唬你的。江总，你真会开玩笑。其实我是想问你，徐总最近跟谁在帕托？怎么可能？我没有听说啊。怎么不可能？整个圣诞夜我都找不到他人。他都在酒店啊。我打过电话去酒店，他没有接。问大堂的人说他还没有回来。你是徐总的助理，别人不知道的事你都知道。别人知道的事，也是你告诉他们的。你帮我打听一下，会有奖品的机器啊，你为什么不接电话呢？你是不是欠人家钱？你不接电话，赶紧接电话，好吵哎！这，这不是我的电话，这是我昨天一个朋友落在我这儿的，我还在等他过来拿呢。那你把它关掉啊！他想了很久哎，我在这边开会，你把它关机关机好不好？可是如果我把这个关掉的话，他都不知道到底有谁找过他了，那你接一下会怎样呢？接一下不就知道他是谁了吗？可是这是别人的隐私。汤七七，你相不相信这么吵的电话？如果你现在不处理掉的话，我告诉你哦，这个电话我会把它放在一个你永远找不到的地方，你相不相信？我现在没有办法走开，我这儿还在忙着工作呢。今天下午两点，我要登顶奥体，我也要找找李林。当年点火的感觉，汤七七，这是我办公室哦。你现在在做别的事情，你给我关机。还给你，谢谢。不客气。我昨天没有说什么不该说的话吧？你昨天很适合当间谍，除了喝醉酒之外，呼呼大睡，其他什么都没说。不好意思。哦，我只接了你第一通电话，其他都没接，连短信息都没有看。没关系，我的电话都是公事儿，没什么隐私的。你那天那样喝酒很危险。我知道那样喝酒很危险。可很多时候是为了忘记更危险的事情，所以才把自己灌醉。改天请你吃饭吧，可以给我留个电话吗？嗯，哦，嗯，我怕你要是再喝醉的话，又给我打电话要我去接你。反正你知道怎么找我啦，我就在这儿上班。好，那我先走了。拜拜。拜拜。
的桥。龚总，你还是到的比我早。为了不让你看到我进来的样子，我提前来了。你终于同意跟我们公司签约了，我要代表公司谢谢你。这句话好像应该我说，你是甲方。听说甲方刚刚劫后余生。也不算劫后余生吧，只是出现了一段小插曲。你换新书了。我又提前猜到了结局，那你能不能猜猜，咱们俩的合作会是什么样的结局？大获全胜，但是好事多磨，一波三折。不好意思，徐总，我知道了。刚开完会，我跟销售们都觉得那女的想太多，太自作多情了。哎，有喝的。哎，那个。给我一杯咖啡，呃，不加糖，不加奶啊。好。我我在想，那个女的根本不知道我们要的是什么。我敢肯定，她是个老处女，而且从来没有谈过恋爱。我真的觉得她很需要一个男人从她背后狠狠的踹一脚啊。您的咖啡，不加奶，不加糖。什么咖啡啊？给您专门调制的醋咖啡。我这种人确实需要有一个男人，在我背后狠狠的踹一脚，对吧，江总？他就是冯路飞。我现在已经看到蜘蛛人正顺利的向奥体观光塔顶层出发，我要爬楼梯追上他，让大家看到蜘蛛人的真貌。Go！ 啊，完了完了！老处女被我气走了，你怎么不早点跟我说她就是冯路飞？现在怎么办？你今天是怎么了？话变得这么多，脾气还这么冲，股票又套牢了。不过现在也好，正好让我们看看冯路飞的底线。哎，你看，发短消息来了，你的那位销售总监，不仅伤害了我和整个广告行业的尊严，也一定侮辱了他的同事吧？他生气了。我说那些话，谁不生气啊？但是我的直觉告诉我，他一定会跟我们签约的。今天下午两点，我要登顶奥体，我也找找李宁当年点火的感觉。只接了你第一通电话，后来的都没有接，短信什么的都没有看。没关系，我的电话只有公式，没有隐私。嗯
。喂，怎么样？我告诉你，我已经征服奥斯。那个派克在拍你。你怎么知道派克会来啊？车子停在门口，这里交给我吧，请你吃饭。喂，不要跑！哎，你怎么会在这儿啊？这是我该问你的，你是不是偷看了我的短信？呃，我我没有，那条短信是我无意间看到的。无意间看别人的短信是你的习惯吗？不是的。上次我的销售总监说你偷了他的钱包，也是真的吗？你说是不是真的？是不是像我这样的小职员就一定会做这种事情，对吗？还有像我这样的人跟你这种人接触的话，一定是有所图，什么都是为了点什么，是不是啊？我之所以没有把电话号码给你，就是因为我不想让你这么想。可你的确是看了我的短信。对，我确实看了，我向你道歉。不过我现在到这儿来，只是为了拍到那个蜘蛛人的真面目，因为我觉得他这样做很帅气、很勇敢，我并没有其他的意思。再见。嗯、我都不想骂你了，你是怎么了？你的脑、啊……老大，老大，消气！蜘蛛人又不是不出现了，还是有机会的。你说呢？最初想拍蜘蛛人的初衷是为了和大家一起分享他的勇敢，可是你说的对，我现在已经偏离了目的，就想知道他的真面目究竟是谁。但是，这并不是我想要的。然后呢？所以这条线我决定不追了。我现在要出去透透气。和冯路飞的合同谈怎样了，李总？我相信您已经从各种渠道听说了这件事情。没错，可是我收听的都是演绎版的，我不相信江东的情商只有小孩水平，所以我想听官方版的。官方版的是，江东在冯路飞面前情商真的只有五岁小孩的水平。所以，冯路飞也用对付五岁小孩的方法教训了他。演绎版是冯路飞大发雷霆，断绝与我们公司的业务关系。官方版是冯路飞，只是给江东调配了一杯特别的咖啡，给了他一个小小的教训，不会影响到我们的合作。OK， 八卦完毕。啊，对了，谈回正事儿。是不是有一个公益慈善机构的资助计划？是的，我们的十几个公益组织里面挑选了这个失踪者家属的互助会。嗯 ，OK， 非常好。啊，对了，我不希望我们企业做慈善被人家认为是作秀，所以这个项目你要给点心思。这个当然，我已经安排叶柔跟进这件事情，而且我也会尽量多的去参加他们的活动。另外，李总，嗯，关于辣椒叔的事情，如果对您造成了任何困扰，我非常抱歉。徐然，这么多年我还不了解你吗？我相信你。记得，清者自清。
当做失踪者家属互助会的活动中心，同时也把青阳消费者体验日活动延长到晚上，像我们每周五的晚上都可以留给失踪者家属互助会，赞助他们也可以成为我们体验日的一部分。你的意见不错，我还有个心愿，我希望一百年后，这里陈列的照片，记录的不仅仅是青阳的产品，还有我们资助过的每一个团体。这样后人就能知道，在我们这个年代，青阳不仅有好用的洗发水，他还做了许多对社会有益的事情。但是我们还欠经费，这事就交给我吧。做了这么多年经营，找钱我比你在行。辣椒叔都说我商业欺诈了。这是对我找钱能力的一种肯定，而且我自认为我的身上具备所有构成商业欺诈的素质，而且我有一种天赋，可以让人无条件的相信我。我可以跟你讲一些细节，徐总。我们今天是来聊失踪者家属互助会的事儿。看来你还是对我有点怀疑。保持独立判断。是职业女性最宝贵的素质。徐总是这样的，我有一个伯父，明天晚上要举办宴会，我希望你跟我一起去。我知道你为什么要请我，因为冯路飞也会去。没错，我想化解跟他的误会。好，没问题。还有什么事？这是传说中品德洁白无瑕的辣椒叔和他女朋友的照片。我不想要挟别人。你不要挟别人，不代表别人不会要挟你。你对辣椒叔客气，他不会感谢你的，他反而会攻击的更加猛烈。他已经放出风声，他要爆出更加猛的料。我要在他开口之前，堵住他的嘴。江东，别人向你吐口水，你就可以降低身份，向别人甩鼻涕吗？不管是什么理由，我都不愿意用卑鄙的手段去阻止卑鄙的事情。静静，徐总，江总，正好你们都在。辣椒师傅发布了一个新的消息，说我们公司高层暴毙丑闻，就差点你名了。记者打包了我的电话，需要采访徐总。明天你不是有个例行记者会吗？相信凭你的经验，这件事情很容易解决。那是我登上奥体的那一刹那。真的假的？一眼背景都没有。背景，你知道这张照片的技术含量在哪里吗？我告诉你，我当时全身的重量就只挂在这一个点上，我还得这么做，然后拿出手机自拍，你知道这有多困难？我告诉你啊，我现在全身的重量都在这一个手指头上，我下面还是万丈深渊。我还要拿着手机自拍，要自拍，其实还挺简单的嘛。看来我得再去一趟了。算了，太危险了。喂。我还以为今天你不敢接我电话呢。怎么会呢？出了辣椒叔这么大的事情，你熊佳杰怎么可能不参与呢？猜一下接下来会发生什么事？猜中有奖。我猜你是这么设想的：我一定会找人去跟辣椒叔谈判，我报他的仇。
他也报我的仇恨。然后我们两个谈一个价钱，你把整个过程都拍下来，放到网上。然后，我就再也不能翻身了。聪明呢，徐然。不如这样，我们做个交换。我想我们内部一定有人告诉你些什么，把他的名字给我，我放过你。他叫熊家杰。我猜中了你的计划，你要不要猜猜我的？你猜我现在在想什么？我明天会做什么？你猜得到吗？